নমস্কার বন্ধুরা কৃষ্ণা রান্নাঘর উইথ ভিলেজ ফুটে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই এখন চলে এসেছি ঝুড়ি কাস্তে নিয়ে মাঠে তো মাঠ থেকে কিছু শাক সবজি তুলবো আর সেই শাক সবজি দিয়ে আজকে রান্নাবান্না করব এই দেখুন এটা হচ্ছে ধুঁদুল এক রকমের ধুঁদুল হয় যেটা আমরা রান্না করে খাই সেগুলো জমিতে চাষ হয় আর এটা হচ্ছে বন ধুঁদুল এইগুলো হচ্ছে গায়ে সাবান মাখার জন্য যে ছালি সেই ছালি বানাই এইগুলো দিয়ে আমরা এগুলো যখন পেকে যায় গিয়ে শুকিয়ে গেলে এগুলো ছাড়িয়ে সেগুলো দিয়ে সাবান মাখা হয় অনেকগুলো হয়েছে গাছে যখন শুকিয়ে যাবে এসে পেরে নিয়ে যাব ওই দেখুন গাছ ভর্তি পুরো অনেক হয়েছে অনেক ছালি হবে এগুলো কাঁচা বলে এখন কেউ হাত দিচ্ছে না যে এগুলো শুকিয়ে যাবে যে আগে এসে পারতে পারবে তা মানে সে যতগুলো পারবে পেরে নেবে শীতকাল এলি বাপি একদম সবজির মেলা বসিয়ে দেয় মানে কি চাষ করেনি জমিতে কি নেই এখান থেকে আমার সব বাজার হয়ে যাবে এই দেখুন একদম কচি কচি পালং শাক জমি ভর্তি এদিকে পিছনে তো লাউ শাক এদিকে মূলো শাক ওদিকে আছে বরবটি কলাই তারপরে ওদিকে আছে কলমি শাক ওখানে আছে পেঁয়াজ কলি ধনে পাতা কি নেই পালং শাক দেখলেই মানে কাঁচাই খেতে ইচ্ছা করবে আমার বাপির নিজের হাতে তৈরি সমস্ত সবজি বাবার জমি থেকে যা পারি তুলে নিয়ে চলে যাই বাবা এত সবজি চাষ করেন শীতকাল এলে যে বলার কথা নয় আমি যদি সবজি তুলতে না আসি বাপি আবার ফোন করে রাগ করবে আমাকে রাগ দেখাবে বলো আমি এত কিছু চাষ করছি তুই তুলতে আসছিস না আর শুধু এখন ইউটিউব করছি বলে না রান্নাবান্নার জন্য নয় আগা গোড়ায় বিয়ের পর থেকেই মানে যত সবজি চাষ করে আমাকে প্রথম ডাকবে যে তুই এসে তোর মতো করে তুলে নিজে কী কী নিবি সব বোনেদের কি দেয় আমাকেও দেয় পলিকে দেয় মেজ বোনকে দেয় সবাইকে দেয় পলিদেরও চাষবাস আছে আমাদের টুকটাক হয় অতটা আমাদের করতে পারি না একটা সময়তে আমার শ্বশুর মশাই প্রচুর চাষবাস করতেন কিন্তু এখন দোকান টোকান নিয়ে দুদিকে আর সামলাতে পারে না সেই জন্য সমস্ত জমি আমাদের সবাইকে দেওয়া আছে ভাগে দেওয়া আছে আর বর্ণিতার বাবা অফিস টফিস যেত বলে ও সেরকমভাবে চাষবাস করতে মানে সেইভাবে পারতো না এখন আমি গিয়ে এখন টুকটাক হয় বসাই টুকটাক এখন সমস্ত জিনিসই সমস্ত সবজি বাজারে পাওয়া যায় কিন্তু এই যে নিজের হাতে তুলে নিয়ে যাচ্ছি এটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি ভালো লাগে তো একদম কচি কচি লহলহ করছে একদম পালং শাক আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে বাবা সেইরকমভাবে বাবা কোনো রাসায়নিক ব্যবহার করেন না শাকেতে চারিদিকে এখন শুধু ট্রাক্টরের আওয়াজ ধান কাটা হয়ে গেছে এবার আলু বসানো হবে সব চাষ দেওয়া চলছে চারিদিকে লাউ শাকের ডগ গুলো দেখুন একদম কচি কচি ডগ সেই লহলহ করছে লাউ ধরেছে ছোট ছোট যে ডগুলোতে লাউ ধরেছে সেইগুলো কাটবো না একটু দেখে দেখে কাটতে হবে ছোট ছোট লাউ ধরেছে যে দেখে দেখে কাটতে হবে আবার মেন ডগ কেটে দিলে গাছ নষ্ট হয়ে যাবে চারটে ডগ হয়েছে আর একটা নেব তাহলেই হয়ে যাবে রান্না দু রকম শাক কেটেছি এবার বরবটি কলায় তুলবাই দেখুন পুরো গাছ ভর্তি বরবটি কলায় আর এটা হচ্ছে পরে বরবটি একটা মাচায় হয় সেগুলো লতানে লতানে অনেক বড় বড় গাছ হয় মাচায় তুলতে হয় আর এগুলো মাটিতে পরে এই গাছগুলো ছোট ছোট হয় এখানটা অনেকগুলো হয়েছে বাবা রাসায়নিক দেয় না বলে এই দেখুন কিছু কিছু বরবটি কলায় কিছু কিছু মানে পোকা এসে গেছে খারাপ হয়ে গেছে সেগুলো একটু বাদ বদ দিয়ে খাবো কিন্তু রাসায়নিক থেকে অনেক ভালো বাবা বেশিরভাগই গোবর সারটাই বেশি ব্যবহার করেন 
আর পোকারাও চেনেন কোনটা বেশি ভালো জিনিস ওই জন্যই বেশি পোকাতে খাচ্ছি যেগুলো মাচার বরবটি হয় না সেগুলোর সঙ্গে এই যে পোড়ে বরবটি এইগুলো তফাৎ হচ্ছে মাচার বরবটি করা এগুলো এত বড় করে হয় লম্বা লম্বা আর এগুলো হয় একটু সাইজটা ছোট তাও কম ছোট না বেশ বড়ই আছে এটা হচ্ছে চার নম্বর সবজি অনেক দিন থেকে মূলটা হচ্ছে মূলটা বা প্রায় শেষের পথে এগুলো আমার জন্যই ছিল সব তুলে নিয়েছি আজকের বাজার মোটামুটি হয়ে গেছে ধনে পাতাটা নিলে হয়ে যাবে আজকের বাজার করা এগুলোতেই হয়ে যাবে টাটকা ঢোনে পাতার একটা গন্ধই আলাদা আহ ঝুড়িটা পুরো ছোট নিয়ে আসা হয়ে গেছে আর জায়গা নেই কোথায় যে আমি সব নেব বুঝতে পারছি নিজে যা হাক করে সব নিয়েছি এখন চললাম রান্নাঘরে রান্না করতে এসেছি আধ ঘন্টা হয়ে গেল এখন আমাকে ছাড়েনি কত রকম পায় না দিদির কাছে বসো আমি সবজি গুলো কেটে নিয়ে হবে না ধরতে দেবে না দিদিকে হাত সরিয়ে দিচ্ছি রান্না করবো না রান্না করতে হবে তো রান্না রান্না করে নি তারপর তো তোমাকে আবার নিয়ে খেলা করব তুমি রান্না করো আমি বউগুলোকে দেখছি না হলে খালি পেটেই থাকতে হবে আজকে কি বলছে দিদি কি বলছে হ্যাঁ তুমি এত দুষ্টুমি করছো দিদি কি বলছে আমাকে দে বাবরে শক্তি মান শক্তিমান হ্যাঁ মোড়া চাগিয়ে ফেলছে বাবাকে ফোন করা যে কাঁচিটা আনতে বলবে তো চুলটাকে পুরো আমি কেটে দেবো যতই ভালো করে চুল ফেলে দিই ঠিক চুলটাকে খুলে ফেলে দেবো গাড়িটা খুলে ফেলে দিয়ে ওই রকম হয়ে থাকবে খেপির মতো সবাই কি বলে জানিস কমেন্ট করে বলে যে বর্ণিতা চুলটা বেঁধে দিতে পারো না আর বর্ণিতা যেখানে কি করে সবাই কি করে জানবে বাঁধবো আর খুলে ফেলে দেবে দিকে খেপির মতো হয়ে থাকবে তার থেকে তোর ছোট ছোট দেখ বোনের মতো এরকম ওই এটা আনতে বলি মাসে ন্যাড়া করে যে মেশিনটা করে ওইটা আনতে বলবো বাবা ফোন করে আজকে তোকেও ন্যাড়া করে দেবো তারা চুলের দরকার নেই যে তখন বড় হওয়ার আরো বড় হওয়া বুঝতে শিখবে তারপর তাই তো বুবলো বুবলো দিদি চুল কেটে দিয়ে আর বলে দিয়েছে হ্যাঁ দিদি চুল কেটে দেবো তো ছোট ছোট করে বেগুনটা নিয়ে যাও দাও 
बाबू बन के तुम्हारे <laughs> শোনো চলো চলো একটু এগিয়ে দিছি দিদির সঙ্গে চলো চা বউ চা মায়ের কাছে শুধু থাকলে হবে একটু খেতে তো হবে না কি চলো হ্যাঁ বাবু বাইতে গেল গিয়ে গাদা শাক তুলে এনেছে আজকে শুধু তোমরা দেখো কত কি রান্না হবে এই মাছের মাথা দিয়ে হবে আর এই চুনো মাছ দিয়ে হবে सब्जी तुलते जो ना समय लेगे सब्जी काटते तरह बस समय लगे नून हलू दी दी मायर छोट छोट घुसो माच गो भाजते अनेक समय लगल छोटो छोटो माँ बाजते तो समय लगे खूब बस भाजले चाल चाल हो जाए कड़ा तो तेल दिए और मध्य हमें दिए दीची शुकनो लंका दुटो लंका गो एक छिड़े दिए दीची पाँच फोड़न फोड़न हो गए दीची आलू तरह मूलो दीची कूमड़ो भेजे जल दी लवन हलुद गुड़ो मूलो आलू सब भलो भाव सिद्ध हो गए कि भाजा माँ दिए दीची ना सब तो दिओ ना तेतुल जल मध्य भिजिए रेखे तेतुल
টকের মধ্যে একটুখানি চিনি দিয়ে দিচ্ছি একটু টক টক মিষ্টি মিষ্টি বেশ ভালো লাগে যে লাউ পালম শাকটা একসাথে কেটে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলাম তো সেইটাকে কড়াই দিয়ে দিচ্ছি লাউ পালম শাকটা রান্না করবো চাপ দিয়ে ভাঙতে গেলে আমার মাটির উনুন আবার ভেঙে চলে যায় কড়াইতে আরেকক্ষণে তেল দিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা শুকনো লঙ্কা পাঁচ ফোড়ন পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটা একটু ভেজে নিয়ে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু সিম সিম আলু সব ওদের ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি লাউ ডাঁটা এবার বেগুন দিয়ে দিচ্ছি টকের জন্য কুমড়ো কেটেছিলাম টকেতে কুমড়ো দেওয়ার পর একটু বেশি হয়েছিল দু চারটে খুঁচা তাই এতে দিয়ে দিই শাকেতে আদা রসুন বাটা লবণ হলুদ গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো অল্প একটু জল দিয়ে আবার আমি কষাতে থাকবো আরো মিনিট পাঁচের মতো কষিয়ে নিয়ে এবার জল দিচ্ছি সিদ্ধ করা লাউ পালম শাকটা দিয়ে দিচ্ছি এবার ভাজা মাছের মাথাটা দিয়ে দিচ্ছি শাকের মধ্যে এবার একটুখানি চিনি দিয়ে দিচ্ছি শাকেতে একটু মিষ্টি না দিলে বেশ ভাজ্য ভালো জমে না ভালো টেস্ট হয় না ভালো লাগে একটু মিষ্টি দিলে খেতে ভালো লাগে যে বরবটি কলাইগুলো সিদ্ধ করে রেখেছিলাম ওর মধ্যে পেঁয়াজ খুঁচি কাঁচা লঙ্কা খুঁচি আর ধনে পাতা খুঁজে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ চাল গুঁড়ি লবণ হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো জিরের গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো একটু একটু করে জল দিয়ে মেখে নাম ঢালছি 
পুরো অনুষ্ঠান বাড়ির মতো গন্ধটা বেরিয়ে গেছে এবার ছোট ছোট করে বড়া দিয়ে দেবে তেল গরম হয়ে গেছে এরকম একটু লাল লাল করে ভেজে তুলে নিচ্ছি বড়া গুলো খেয়ে তো ভাল লাগলো ওটা বাবার বাড়িতে গিয়ে দু ব্যাগ ভর্তি করে নিয়ে এসেছে কোনটা করবে আর কোনটা না করবে ভেবে খুঁজে পায় যা পেয়েছো তাই নিয়ে চলে এসেছে খাওয়াবে তবে বিক্রি করবে আজকে মোটামুটি যা মাথা এসেছে শাক সবজি তুলে নিয়ে এসে সেই সব রান্না তো করে ফেললাম তো রান্না গুলো কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে আবারও পরের ভিডিওতে চলে আসছি নতুন কোনো রান্না নিয়ে আজকের মতো টাটা